no hace mucho, apareció en Kickstarter un proyecto de consolas Nintendo 64 con salida HDMI y sus kits de modificación llamado Warrior 64. Se trata de consolas Nintendo 64 normales a las que se les ha instalado una salida HDMI y cambiado la carcasa por una nueva con forma de la cara de Optimus Prime. Contribuí al proyecto para conseguir el kit de modificación que consiste en el circuito HDMI, la carcasa y además un mando para la consola. Esta es la caja que me ha llegado. Dentro hay una caja grande y dos más pequeñas. En una de las cajas pequeñas está el mando. Es en color gris humo transparente, imitación de los mandos que la empresa Hori creó para la consola en los años 90. La otra caja pequeña está vacía, simplemente para rellenar la caja de transporte. En la caja grande está el kit de modificación. Dentro está la carcasa, también en gris humo, y el manual de instalación. Dentro de la carcasa hay un destornillador Gamebit para desmontar la Nintendo 64 y unas bolsas con componentes para instalar el circuito HDMI. Ahora toca instalar el kit, que os lo dejaré en un vídeo aparte. Con el kit ya instalado, veamos cómo es el Warrior 64. La carcasa parece de buena calidad, muy sólida y de buen tacto. En la ranura de cartuchos no hay ninguna pestaña, por lo que encajarán todos los cartuchos, sea cual sea su región. Obviamente tendrán que ser europeos si la consola instalada es PAL y americanos o japoneses si la consola es NTSC. Detrás, junto a la salida de vídeo analógico, se encuentra la salida HDMI y un interruptor para cambiar la relación de aspecto entre 16 novenos y 4 tercios. El mando es bastante cómodo, aunque la situación de los botones Z no me convence mucho y tampoco el joystick, pero es el diseño del mando original de Hori considerado la mejor alternativa al mando original, así que habrá que darle una oportunidad. Desmontando la consola, la modificación consiste en un circuito con HDMI en la parte superior, otro circuito soldado en la parte inferior y un adaptador soldado a la placa base. Funciona sacando la señal de vídeo digital de la consola hasta el circuito de la parte inferior, donde se convierte en señal analógica RGB y junto con el audio analógico se lleva al circuito superior donde se convierte en señal digital HDMI. Repito, la señal digital se convierte en analógica para convertirla en digital. Pero hay más. Aunque internamente funcione con RGB, el mod no aprovecha para sacar esta señal por el conector de vídeo de la consola. Dentro de lo malo, al menos el RGB es la señal analógica de mejor calidad, pero no deja de ser un sinsentido convertir señal digital en analógica para volver a convertirla en digital. Veamos qué tal funciona. Conecto el adaptador de corriente que cuesta encajar en el hueco de la nueva carcasa. Por supuesto, también le conecto un cable HDMI y el mando. Nada más encender la consola, aparece el logo del fabricante del mod HDMI durante unos segundos, tapándonos la introducción original del juego que tengamos puesto. Encuentro que esto es algo molesto, aunque con el tiempo te puedes acostumbrar. He preguntado si era posible desactivarlo, pero me han dicho que no. La resolución de la salida HDMI es de 1280x720 y la calidad de imagen es muy superior a la del vídeo compuesto. Sin embargo, parece que la saturación de los colores es mayor, especialmente en el rojo, haciendo que las texturas pierdan algo de detalle. Aparte de eso, mi impresión es que el resultado es bastante bueno. Le falta algo de definición en los píxeles, pero se muestran bastante claros, mucho mejor que el vídeo compuesto. Pero voy a comparar el Warrior 64 con el OSSC, un escalador que convierte la salida RGB en HDMI. El OSSC tiene salida de 720x480, la misma que la consola, pero es de más calidad y más definida que la imagen del Warrior 64. 
Pero aunque el OSSC gane la comparativa, el Wario 64 no se queda muy atrás. Así que se merece una batalla contra el final boss de las salidas HDMI, el Ultra HDMI. Por si sois nuevos en el canal, es un mod de salida HDMI que instalé en una Nintendo 64. Y como veis, su calidad de imagen es imbatible. Y eso que lo he configurado a la misma resolución que el Wario 64 y con el de Blur desactivado. Así que da igual los juegos que use para compararlos. Wario 64 no se acerca al Ultra HDMI. Pero tampoco se trata de un fracaso absoluto. La calidad de imagen es inferior, pero no está tan alejada el uno del otro. No digo que estén igualados, pero Wario 64 es bastante aceptable. De hecho, Wario 64 muestra una imagen limpia con vídeo de señal entrelazada. Cuando hay un cambio de vídeo entrelazado a progresivo y viceversa, algo que ocurre con frecuencia en Resident Evil 2, se produce un pequeño salto en la imagen, que no interrumpe la acción ni molesta en exceso. Al contrario de lo que ocurre con el OSSC, que produce una interrupción en la imagen de la pantalla al refrescar la señal HDMI, y en el citado juego puede ser catastrófica. Curiosamente aparece una distorsión cuando se mueve un objeto delante de un fondo fijo. Es prácticamente invisible, a menos que se ponga a cámara lenta. En cuanto al lag, he conectado la consola a un televisor CRT y comparado la diferencia entre una pantalla plana y dicho televisor, dándome aproximadamente 80 milisegundos. Con el Ultra HDMI en las mismas condiciones he obtenido una cifra similar. Y sabiendo que el Ultra HDMI tiene un lag muy bajo, el Wario 64 también lo debe tener. Y el problema está en la pantalla plana que he usado, que debe tener un lag bastante alto. Como último detalle, si enciendo la consola sin un juego, aparece un letrero de que no hay señal. Está bien para saber que la salida HDMI funciona pero es una pista clara de que este mod tiene su origen en un cable conversor de RGB a HDMI. Los juegos que he probado son de la región NTSC, pero el mod funciona bien con los juegos PAL. No existe ninguna forma de configurar la salida HDMI aparte del interruptor de la relación de aspecto. Está bien para aquellos que les guste rellenar toda la pantalla a costa de deformar los gráficos pero también es útil para un puñado de juegos que tienen la opción de pantalla panorámica, como Donkey Kong o Perfect Dark. Durante las pruebas he estado usando el mando tipo Hori que viene con Mario 64. La verdad que es un mando cómodo de usar excepto la cruceta, pero aún así Está bien tener todos los botones al alcance sin tener que cambiar las manos de posición como en el original. Desgraciadamente el joystick es malo, es impreciso y en las pruebas la respuesta es irregular. No sirve para juegos que requieren precisión como los de conducción. Pero es útil para juegos de tipo arcade que acaban desgastando demasiado el joystick original como Super Smash Bros. Este kit de instalación me costó unos 80 euros en la campaña de Kickstarter, con los gastos de envío incluidos. También era posible adquirir la consola ya modificada por 125 euros. En mi opinión, los 80 euros por un recambio completo de carcasa, un mando mejorable pero funcional y mod HDMI de calidad aceptable no es mal precio. La consola ya modificada es un poco cara pero teniendo en cuenta que ya incluye la consola y que la instalación no es apta para principiantes, el precio es justo. La compañía tiene planes de vender kits y consolas en otros colores. Para entonces, espero que hayan quitado la larga pantalla de inicio, mejorado la saturación de los colores y añadir salida RGB a la consola. Y sería incluso mejor si la conversión fuese puramente digital. 
sin pasar antes por RGB analógico. La calidad no se puede considerar excelente, pero es una mejora drástica al vídeo compuesto y suficiente para los precios aparecidos en Kickstarter. Para alguien que solo busque conexión HDMI y una calidad de imagen razonable, puede ser una alternativa a tener en cuenta. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.